ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு பிகினர்ஸ் கோடிங் சேனல் நம்ம சேனலில் வந்து ஆல்ரெடி சி லாங்குவேஜ் கொஞ்சம் ஜாவாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ வந்து பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் ஃபார் ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்காண்டி பண்ணுறோம் இந்த மெயினான பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைத்தான் ப்ராப்ளம் சால்விங் அண்ட் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் ஃபார் ஃபஸ்ட் இயர் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ்காண்டி பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து நம்ம பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸை நீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு ப்ராசஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகே ப்ளீஸ் யூஸ் ஹெட்ஃபோன் ஃபார் பெட்டர் ஆடியோ குவாலிட்டி இன்னும் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து நோட்டேஷன் ஆஃப் அன் அல்காரதம்ஸ் ஓகே நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம வந்து அல்காரம்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் அன் அல்காரதம் அந்த ரெண்டையும் பார்த்தாச்சு இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து அல்காரதம்ஸ் பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆல்ரெடி நம்ம சேனல்லேயே நம்ம வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் பார்க்காதவங்க பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ உங்களுக்கு இது ஈஸியாக புரியும் இன்றைக்கி வந்து நோட்டேஷன்ஸ் அந்த அல்காரத்தை வந்து அல்காரம் மட்டும் நீங்கள் ரைட் பண்ணுறலாமா வேறு என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் நோட்டேட் பண்ண ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஓகே அதில் சூடோ கோடுன்னு இருக்குது ஃப்ளோ சார்ட்டுன்னு இருக்குது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஃப்ளோ சார்ட்டுங்கிற கான்செப்ட் பார்க்க போகிறோம் இது ஃபஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குனால கொஞ்சம் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லியிருக்கோம் அதில் கொஞ்சம் கடைசி வரைக்கும் லிசன் பண்ணுங்கள் நல்லா ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ அல்காரம்ஸ் கேன் பி ரெப்ரஸன்ட் பை த ஃபாலோயிங் ஒன்லி ஒன் ஆஃப் ஒன் ஃப்ளோ சார்ட் சூடோ கோட் தேர்ட் ஒன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று வந்து நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ளோ சார்ட் சூடோ கோட் ஆர் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஃப்ளோ சார்ட் அப்படிங்க பார்க்குறீங்க ஃப்ளோ சார்ட்னா ஒன்றும் கிடையாது இட்ஸ் நத்திங் பட் ஏ கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கோம் அல்காரதம்னா இட்ஸ் வெல் டிஃபைன்ட் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் ரிட்டர்ன் இன் த சிம்பிள் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அப்போ நம்ம வந்து ஸ்டெப் ஸ்டெப்ஸாக எழுதிக்கிட்டு இருப்போம் எனக்கு அது ஸ்டெப் ஸ்டெப் தான் எழுத எழுத போயிடலாம் பெட்டர் நான் ஒரு கிராஃபிக்ஸாக ஒரு இமேஜாக காமிக்கலாமா அந்த இமேஜாக நான் காமிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் ஃப்ளோ சார்ட் ஃப்ளோ சார்ட் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் எ கிராஃபிக்கல் ஆர் டயமெ டயக்ரமெட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் அன் அல்காரதம் ஃபார் ப்ராப்ளம் சால்விங் அந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் ஃப்ளோ சார்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் எ ஃப்ளோ சார்ட் இஸ் எ பிக்சர் ஆஃப் த செப்பரேட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் எ ப்ராசஸ் இன் சீக்வன்ஷியல் ஆர்டர் நீங்கள் அல்காரதம் எப்படி பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி பிக்சரில் என்ன பண்ணுறீங்க சீக்வன்ஷியல் ஆர்டரில் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஃப்ளோ சார்ட்டில் என்னென்ன சிம்பிள்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்தந்த சிம்பிள்ஸ்லாம் மோஸ்ட்லி யூஸ்டு சிம்பிள்ஸ் இந்த ஃப்ளோ சார்ட் அதில் ஃபஸ்ட்டு சிம்பிள் பாருங்கள் ஒரு ஆரோ கொடுக்குறீங்க ஆரோனால் ஃப்ளோ லைன்ஸ் ஆரோனால் நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒரு ஆரோ போடுறீங்கன்னா அந்த ஆரோ வந்து லெஃப்ட் சைடில் லைன் வச்சுட்டு ரைட் சைடில் ஒரு ஆரோ இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ டேட் அந்த மூமெண்ட் வந்து லெஃப்ட்லேருந்து ரைட் அது கீழே உள்ளது பாருங்கள் ரைட்லேருந்து லெஃப்ட் இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சம் லைன்ஸில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஆரோவே போடாமல் இருப்பாங்க சம் லைன்ஸ் வந்து ஆரோ போடாமல் காமனாக ஒரு லைன் போட்டுருந்தாங்கன்னா அது சம்டைம்ஸ் வந்து டூ வே டைரக்ஷனாக கூட இருக்கலாம் நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஆரோ போட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த வேலை தான் வந்து டேட்டா மூமெண்ட் இருக்குதுன்னு மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஒன் ஃப்ளோ லைன்ஸ் ஃப்ளோ லைன்ஸ்னால் டேட்டா மூமெண்ட் இல்லைனா வந்து ப்ராசஸ் மூமெண்ட் ஃப்ரம் ஒன் ஸ்டேட் டு அனதர் ஸ்டேட் அந்த மீனிங்கில் வரும் ஓகே ஃப்ளோ லைன்ஸ் யூஸ் டு கனெக்ட் த சிம்பிள்ஸ் இதான் வந்து சிம்பிள்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான சிம்பிள்ஸ் வந்து ஆரோஸ் அப்புறம் வந்து அடுத்த சிம்பிள் பாருங்கள் டெர்மினல் டெர்மினல்னா அது ரெண்டு பக்கம் வந்து கருவு இருக்கும் ஓகே இது வந்து நம்ம ஒரு அல்கார் எழுதுகிறோம்னா ஸ்டார்ட் ஸ்டாப் யூஸ் பண்ணுறோமா இந்த ரெண்டுக்குமே இந்த டெர்மினல் சிம்பிள் தான் யூஸ் பண்ணணும் யூஸ் டு டு ஸ்டார்ட் ஆர் பாஸ் ஆர் ஹால்ட் இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாஜிக் ஓகே ஸோ நீங்கள் ஸ்டார்ட்டுக்கும் ஸ்டாப்புக்கும் இதை யூஸ் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து இன்புட் அவுட் புட் சிம்பிள் நேம் அதுக்கு என்னென்னு பாருங்கள் அந்த இன்புட் அவுட் புட் இந்த ரெக்டாங்கில் வந்து ஒரு என்னது ஒரு ஆங்கிளில் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் எனது ரெக்டாங்கிள் கிடையாது ரெக்டாங்கிள் வந்து அது சைடில் மட்டும் ஆங்கிள்ஸ் வரணும் அப்படி ட்ரா பண்ணிங்கன்னா இந்த சிம்பிள் பேர் வந்து இன்புட் அவுட் புட் சிம்பிள் நான் எங்கெல்லாம் இன்புட் வாங்க போகிறேன் எங்கெல்லாம் அவுட் புட் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேன் அங்கெல்லாம் எனது இந்த சிம்பிள் நான் யூஸ் பண்ணணும் ரெப்ரஸன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் என்டரிங் ஆர் லீவிங் த சிஸ்டம் சிஸ்டத்துக்கு என்ன இன்புட் வருது என்ன அவுட் புட் ஃபைனலாக கொடுக்க போகிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ராசஸிங் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உள்ள கோடிங் எழுதுற நீங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்போம் ஒரு அல்காரத்துக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்புட் இருக்கும் ஒரு அவுட் புட் இருக்கும் ப்ராச
அப்புறம் வந்து சப் ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுவோம் அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது அதே ரெக்டாங்கிளில் சைடில் ரெண்டு லைன் போட்டிங்கன்னா அது ஃபங்க்ஷன் காலிங் அந்த ஃபங்க்ஷன் காலிங் வந்து இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணணும் இது ஓகே இந்த சிம்பிள்ஸ் தான் நம்ம மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுற சிம்பிள்ஸ் ஃப்ளோ சார்ட்டில் ஓகே அப்போ ரூல்ஸ் ஃபார் ட்ராயிங் ஃப்ளோ சார்ட் இப்போ ஃப்ளோ சார்ட் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ரூல்ஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஷுட் பி கிளியர் நீட் அண்ட் ஈஸி டு ஃபாலோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளோ சார்ட் மஸ்ட் ஹேவ் த லாஜிக்கல் ஸ்டார்ட் அண்ட் ஃபினிஷ் ஸ்டார்டிங் இருக்கணும் ஃபினிஷிங் இருக்கணும் only one flow line should come out from the each process symbol நீங்கள் process symbol போட்டீங்களே ஒரு ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் அதில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரே ஒரு லைன் தான் வரணும் அதுக்கு மேலே லைன்ஸ் வரக்கூடாது ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் அங்கேருந்து இன்கம் இன் இன்புட்டில் ஒன்று வருது அதுலேருந்து வெளியே போகிறது ஆட்டோமேட்டிக்கானது ஒரு சிம்பிள் தான் அவுட்புட் போகுது ஓகே இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒன்லி ஒன் ஃப்ளோ லைன் ஷுட் எண்டர் த டிசிஷன் சிம்பிள் அது மாதிரி டிசிஷன் போடுவீங்கல்ல கண்டிஷன் செக்கிங் அந்த இதில் போகும்போது சி உள்ள என்ன ஆகுது வந்து ஒரு லைன் என்ட் ஆகலாம் வெளியே போகிறது வந்து டூ லைன்ஸ் வந்து மே லீவ் த டிசிஷன் சிம்பிள் அதுக்கு டயக்ராம் பாருங்கள் அந்த டிசிஷன் சிம்பிள் போட்டிருக்கேன் மேலேருந்து இன்புட் வந்து ஒன் அவுட்புட் வந்து கண்டிஷன் செக் பண்ணுறீங்க ஏதர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ட்ரூனா எஸ் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னா நோ கண்டிஷன் அப்போ டூ லைன்ஸ் வந்து மே லீவ் த டிசிஷன் சிம்பிள் அப்புறம் ஒன்லி ஒன் ஃப்ளோ லைன் இஸ் யூஸ்ட் வித் த டெர்மினல் சிம்பிள் டெர்மினல் சிம்பிள்னா ஃபினிஷிங் பண்ணும்போது கடைசியாக முடிக்கும் போது வந்து ஒன்லி ஒன் லைன் தான் இருக்கணும் தட் இஸ் அது ஒன் லைன் தான் இருக்கணும் அவுட்புட்லேருந்து ஒன்லி ஒன் லைன் தான் இருக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வித் இன் த ஸ்டாண்டர்ட் சிம்பிள் ரைட் ப்ரீஃப்லி அண்ட் ப்ரீசைஸ்லி ஓகே நீங்கள் இந்த சிம்பிளுக்குள்ளே நீங்கள் ரைட் பண்ணுற இங்கிலீஷில் வந்து சிம்பிளாக நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கலாம் இன்ட்ரசெக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ லைன் ஷுட் பி அவாய்டட் இன்ட்ரசெக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ லைன்ஸ்னால் மீனிங் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு ஆரோ போடுறீங்கன்னா அது வந்து கிராஸ் ஆகக்கூடாது இங்கிட்டு ஒரு லைன் அங்கிட்டு ஒரு லைன் கிராஸிங் பண்ணாமல் ட்ரா பண்ணுங்கள் ஓகே இதுதான் ரூல்ஸ் ஃபார் ட்ராயிங் த ஃப்ளோ சார்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு பேசிக் ஃப்ளோ சார்ட் சிம்பிள் கொடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்த்தா ஸ்டார்ட் இருக்கு எண்ட் இருக்கு அப்போ ஸ்டார்ட்டுக்கு வந்து அந்த சிம்பிள் நம்ம ஸ்டார்ட் சிம்பிள் ரெண்டு சிம்பிள் போட்டால் டெர்மினல் சிம்பிள் போட்டாச்சு ப்ராசஸ்க்குலாம் நான் வந்து ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸும் கொடுத்தாச்சு ப்ராசஸ் ஒன் அண்ட் இப்போ எனக்கு இந்த இந்த ஃப்ளோ சார்ட்டில் பார்த்தா மொத்தம் ஆறு ப்ராசஸ் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு ஒரு டிசிஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ப்ராசஸ் ஸ்டெப் ஒன்றுன்னா ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸ் தான் போடணும் மேலே ஒரு இன்புட் வருது ஒரு அவுட் ஒரு அவுட்புட் போகுது அப்போ டிசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிசிஷன் செக் பண்ணுறீங்க கண்டிஷன் ட்ரூனா ஒரு சாய்ஸ் கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னா சாய்ஸ் டூ சாய்ஸ் ஒன்றுனா இது அதே டிசிஷன் பாருங்க ஒரு இன்புட் வருது அல்லது ரெண்டு அவுட்புட் போகுது ஒன்று ட்ரூ ஒன்று ஃபால்ஸ் ஒன்று சாய்ஸ் ஒன் சாய்ஸ் டூ வச்சுக்கேன் சாய்ஸ் ஒன்லேருந்து ப்ராசஸ் ஸ்டெப் டூ பண்ணுறீங்க எனக்கு இது கன்யூ பண்ண முடியல ஸ்பேஸ் இல்லை அப்போ நான் கனெக்டர் போடணும் கனெக்டர் வந்து நான் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் கொடுத்துருக்கேன் தட் இஸ் அந்த ஸ்கொயர் ரேஸ் ரவுண்ட் ஷேப் கொடுத்துருக்கீங்க அந்த ரவுண்ட் ஷேப் சர்க்கிளுக்குள்ளே கொடுத்து ஒரு லெட்டர் எழுதிக்கோங்க ஏன்னு கொடுத்துருக்கீங்க அப்போ நெக்ஸ்ட் கன்யூ ஆகும்போது நெக்ஸ்ட் கனெக்டர் சிம்பிள் அதே ஏ கொடுத்தா இங்கே ஸ்டாப் ஆயிருக்கு இங்கே ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு ஓகே ப்ராசஸ் ஸ்டெப் த்ரீ ப்ராசஸ் ஸ்டெப் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் கரைசி அண்ட் ஸோ இது வந்து பேசிக் சிம்பிள் நம்ம போட்டிருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் ஃபார் ஃபேக்டரிகள் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோஸில் வந்து ஃபேக்டரிகள்லாம் பார்த்துருப்போம் ஓகே ஓகே அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் அல்கார் தான் ஃப்ளோ சார்ட்டு எப்படி மேட்ச் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஸ்டெப் ஒன் ஸ்டார்ட் முடிக்கும் அப்போ ஃப்ளோ சார்ட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறீங்க ஸ்டார்ட் சிம்பிள் போட்டாச்சு அதில் வந்து எனக்கு எனக்கு டெர்மினல் சிம்பிள் போட்டாச்சு எனக்கு அதில் வந்து ஒரு லைன் வந்தாச்சு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டூ ரீட் த நம்பர் நம் கொடுத்தாச்சு இப்போ எனக்கு வந்து ரீட் தான் நமக்கு இன்புட் ரெண்டு ரெக்டாங்கிளில் வந்து ஆங்கிளில் போடுறீங்க ரீட் நம் கொடுத்தாச்சு ஸ்டெப் த்ரீ இனிஷியலைஸ் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபேக்ட் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ இனிஷியலைஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது ஒன் ஆஃப் த ப்ராசஸ் ப்ராசஸ்ங்கும்போது ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னு ஃபேக்ட் ஈக்குவல் டு ஒன்னு நான் செய்ய பண்ணுறீங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபோர் என்ன பண்ணுறோம் ரிப்பீட் ஸ்டெப் ஃபோர் டு சிக்ஸ் அடுத்த ஒரு மூணு ஸ்டெப்ஸ் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் ரன் பண்ணணும் எது வரைக்கும் ஐ லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு நம் வரைக்கும் கண்டிஷன் வரைக்கும் அப்போ நான் கண்டிஷன் அப்போ டிசிஷன் டிசிஷன் ஐ லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு நம்பராக செக் பண்ணுறீங்க அந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணும்போது என்னெல்லாம் நடக்கணும் கண்டிஷன் ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்கள் ஃபேக்ட் இஸ் ஈக்கு
read a comma b c is equal to a plus b print c end கொடுத்துக்கலாமா இதுதான் சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸில் முடிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் தட் இஸ் கிரேட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் இப்போ ஸ்டார்ட் கெட் டூ நம்பர் அஸ் இன்புட் அண்ட் ஸ்டோர் இன் டு த வேல்யூபிட் ஏ அண்ட் பி ஏ பிக்கு இன்புட் வாரீங்க இஃப் ஏ கிரேட் ஆன் பி ஏன்னு செக் பண்ணுறீங்க கண்டிஷன் ட்ரூனானது ஏ வந்து பிக் ஏ பிக்கு பிரிண்ட் பண்ணியாச்சுன்னா கோ டு த ஸ்டாப் போயிருங்க இல்லைனா பி இஸ் பிக்னு கொடுக்குறோம் அட கரஸ்பாண்டிங் ஃப்ளோ சார்ட் பாருங்கள் ஸ்டார்ட் கண்டிஷன் ரீட் ஏ கம் ஆ பி கண்டிஷன் செக் பண்ணுறீங்க இஸ் ஏ கிரேட் ஆன் பி ஏன்னு செக் பண்ணுறீங்க கண்டிஷன் ட்ரூனானது பிரிண்ட் ஏ கண்டிஷன் ஃபால்ஸ்னா பிரிண்ட் பி எங்கேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எனது அங்கே இருந்து எண்டுக்கு போயிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் த ஃப்ளோ சார்ட் ஃப்ளோ சார்ட்டோட அட்வான்டேஜஸ்லாம் என்ன இப்போ நீங்களே பாருங்க இந்த ப்ரீவியஸ் டயக்ராமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு அல்கார் தான் முடியும் எனக்கு நம்ம ரிட்டன் இந்த சிங்கிள் லாங்குவேஜில் இருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் ரெண்டுக்கும் கம்பேரிசன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இமேஜில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்போம் இமேஜில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அல்காரம்னா நமக்கு என்னது அதை ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணி பார்க்கணும் இமேஜை பார்த்தா நமக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ரீடு ஓகே கொஞ்சம் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே அதான் ஃப்ளோ சார்ட் அட்வான்டேஜ் அட் கம்யூனிகேஷன் ஃப்ளோ சார்ட்ஸ் ஆர் பெட்டர் வே ஆஃப் கம்யூனிகேட்டிங் த லாஜிக் ஆஃப் த சிஸ்டம் டு ஆல் கன்சர்ன் எல்லா பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலையும் பெஸ்ட்டாக இருக்கலாம் அப்படிங்க எஃபெக்டிவ் அனாலிசிஸ் வித் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ஃப்ளோ சார்ட் த ப்ரோ ப்ராப்ளம் கேன் பி அனாலைஸ்ட் இன் மோர் எஃபெக்டிவ் வே அப்போ அந்த ட்ரூனா அந்த கண்டிஷன் வந்து ஈஸியாக நம்ம பண்ணலாம் அப்போ இதெல்லாம் நம்ம வந்து ரீட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ப்ராப்பர் டாக்குமெண்டேஷன் ப்ரோக்ராம் ஃப்ளோ சார்ட் சர்வ் அஸ் ஏ குட் ப்ரோக்ராம் டாக்குமெண்டேஷன் விச் இஸ் நீடட் ஃபார் வீரியஸ் பர்பஸ் நீங்கள் இப்போ ஃப்ளோ சார்ட்டாக போட்டு போனீங்க அப்படின்னா அது அடிஷன் வந்து டாக்குமெண்டேஷன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிடுவாங்க அப்படிங்க எஃபிஷியன் கோடிங் த ஃப்ளோ சார்ட் ஆக்சஸ் ஆக்ட் அஸ் ஏ கெய்டு ஆர் ப்ளூ பிரிண்ட் டூரிங் த சிஸ்டம் அனாலிசிஸ் அண்டு ப்ரோ ப்ரோக்ராம் டெவலப்மெண்ட் ஃபேஸ் அனாலிசிஸ் பண்ணும்போதும் ப்ரோக்ராமை டெவலப் பண்ணும்போது இது வந்து எஃபிஷியண்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இது வந்து ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் அப்படியே கோடிங் ரைட் பண்ணிட்டே போகலாம் ப்ராப்பர் டீபக்கிங் ஃப்ளோ சார்ட் ஹெல்ப்ஸ் இன் டீபக்கிங் ப்ராசஸ் அதில் வந்து இதாக மிஸ்டேக் வந்துச்சுனா எங்கே நம்ம மிஸ்டேக் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஈஸியாக டீபக் பண்ணிக்கலாம் த மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரோக்ராம் பிகம்ஸ் ஈஸி வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ஃப்ளோ சார்ட் ஃப்ளோ சார்ட்டை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ப்ரோக்ராம் வந்து ஈஸியாக மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இட் ஹெல்ப்ஸ் அ ப்ரோக்ராமர் டு புட் எஃபோர்ட்ஸ் மோர் எஃபிஷியன்ட் ஆன் தட் பார்ட் அவர் வந்து கோடிங் பார்ட்டில் எஃபி ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் தவிர ஃப்ளோ சார்ட்டில் ரொம்ப ஸ்பெண்ட் பண்ணல ஒன்ஸ் பண்ணியாச்சு அதனால் என்ன ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஃப்ளோ சார்ட் இல்லை டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது என்னென்னு பாருங்கள் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் எடுக்கிறீங்க அந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் லாஜிக்காக வருது அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் த ப்ரோக்ராம் லாஜிக் இஸ் குவாய்ட் காம்ப்ளிகேட்டட் இன் தட் கேஸ் வந்து ஃப்ளோ சார்ட் பிகம்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்டு கிளம்சி ஓகே அது கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக வர மாதிரி இருக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆல்ட்ரேஷன் அண்ட் மாடிஃபிகேஷன் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் ஃபுல்லாக நான் ட்ரா பண்ணிட்டேன் சப்போஸ் அதில் ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த மிஸ்டேக்னால் நான் வந்து அது ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ரீட்ரா பண்ணணும் அதில் நான் எங்கேயோ ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணால் கூட அந்த ரீட்ராயிங் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இட்ஸ் அ ட்ராபேக் ஆஃப் ஃப்ளோ சார்ட் ஓகே இஃப் எனி ஹைட்ரேஷ் ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் ஆர் ரெக்யூர்ட் தென் த ஃப்ளோ சார்ட் மே ரெக்யூர் ரீட்ராயிங் கம்ப்ளீட்லி ரீப்ரொடக்ஷன் அஸ் த ஃப்ளோ சார்ட் சிம்பிள்ஸ் கேனாட் பி டைப் ரீப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் ஃப்ளோ சார்ட் பிகம்ஸ் த ப்ரா ப்ராப்ளம் ஓகே நீங்கள் வந்து இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து டைப் நம்ம அல்கார் நம்மளை வந்து ஈஸியாக டைப் பண்ணிட்டே போயிடலாம் நமக்கு வந்து லெட்டர்ஸ் தெரிஞ்சால் போதும் டைப்பிங் தெரிஞ்சால் போதும் ஆனால் ஃப்ளோ சார்ட்டுக்கு வந்து சிம்பிள்ஸ் தெரியணும் அந்த சிம்பிள்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து அது ஈஸியாக பண்ண முடியாது நம்ம டேபிள்ஸில் போய் இந்த ஒன்று ஒன்றா செலக்ட் பண்ணி செலக்ட் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் அது டைமிங் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க ஓகே த நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஃபார் லார்ஜ் அப்ளிகேஷன் த டைம் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஃப்ளோ சார்ட் ட்ராயிங் பிகம்ஸ் ஈஸ் காஸ்ட்லி ஓகே நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க எனக்கு அந்த கேஸில் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளோ சார்ட்டுக்கான டைம் டைம் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது கொஞ்சம் அதிகமாகும் ஸோ அது வந்து ஒன் ஆஃப் த ட்ராபேக் ஆஃப் த ஃப்ளோ சார்ட் ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்